مرحبا تقوم الجامعات بأداء واجب رعاية وتطوير العلوم من خلال البحث العلمي والتدريس هنا تنشأ معارف وعلوم جديدة ولكن الشخص الذي يزعم بأنه قد اكتشف أو استدل أو كتب شيئا لكنه في الواقع قام بعملية نسخ لما هو موجود أصلا يرتكب هنا أسوأ التجاوزات في السلوك العلمي السرقة أو الانتحال العلمي تتم ترجمة السرقة أو الانتحال العلمي حرفيا لتعني سرقة الملكية الفكرية وهذا يشمل كل ما يتعلق بالاستحواذ على النصوص التابعة لأشخاص آخرين والحجج والبراهين والتوضيحات والحقائق والتفسيرات والاكتشافات فالشخص الذي يقوم بعدم الإشارة إلى المصادر الأجنبية بشكل غير صحيح ويتم ضبطه بالانتحال العلمي فقد تهدده عقوبة شديدة تصل لحد الطرد من الجامعة أو المعهد العالي بهذا العمل فقد يفقد حقه في إنهاء دراسته والحصول على شهادة في مجال تخصصه لهذا يجب دائما الإشارة لجميع المصادر وفي حالة الشك توجب السؤال مرة أخرى في الجامعة فأي شكل من أشكال السرقة الأدبية في ألمانيا يعد انتهاكا خطيرا لقواعد الممارسة العلمية الجيدة ففي الماضي أدى الانتحال العلمي إلى خسارة سياسي ألماني بارز لوظيفته